。那个时候，西藏的普通人生活并不好。从1951年到2021年，一共有70年。这七十年之间，西藏的发展有目共睹，相信每个人都能感受到藏族人民的热情。来了就是西藏人，大美西藏，欢迎您。Hello， 丽晶观赏的周明，亲爱的家人朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘周妈，感谢大家的支持。我现在在西藏林芝，今天呢带大家去看一下西藏林芝最具特色的花朵。这朵花呢已经开了几十年了都没有凋谢，呃，希望这朵花的故事能让你感同身受。这朵花生长在西藏林芝市中心，由于林芝市区并不大，我们可以步行到的。西藏现在整体进入了冬天，有个明显的气候特点就是早上和晚上很冷，但是太阳。出来以后呢，就非常的暖和。现在就是大太阳，所以呢就比较暖和。这里就是林芝的市中心，我后面的公路是八一大街。这条公路从东到西贯穿整个林芝市区。为什么叫八一大街呢？这是为了纪念这一座最初由解放军修建的城市。八一大街也是林芝市最早的道路之一。这里呢，以前是西藏林芝的文化中心，现在这里是政务中心。如果大家到西藏林芝来工作、创业，啊，所有的证件都可以在这里办理。西藏林芝市中心开了一朵几十年都没有凋谢的花朵，这个花朵呢就在我面前。我知道现在大家一脸迷糊，这朵花就是一个雕塑，有什么奇特之处呢？其实每个城市都有自己的标志性建筑，比如广州的小蛮腰、拉萨的布达拉宫。这个雕塑就是林芝的标志性建筑。雕塑是一朵花，在西藏这片雪域高原上已经盛开了几十年。我们看这朵花，一共有56个花朵紧紧相拥在一起。这朵花的寓意代表的是我们中华民族紧紧团结在一起，才能发展出一座座发达的城市，建设成强大的祖国。我并不知道这朵团结花的具体修建的时间。根据从小在林芝长大的朋友所说，他小学一年级就有这朵花了。保守估计，修建时间已经超过二十年。在西藏这片雪域高原上，为什么有这么一朵花呢？一切都要从1951年开始说起。这是西藏最重要的一年。从这个时候开始，西藏开始修建学校、公路、机场，以及计划修建铁路。最初的西藏和祖国其他省缺乏交流，因为那个时候西藏没有像现在这样公路。如果普通人要去北京，先要通过步行或者骑牛马到四川。那个时候，从西藏到一个地方，时间单位是月到年。那个时候，西藏的普通人生活并不好。呃，正是因为从1951年开始，全国人民开始走进西藏，才慢慢好起来的。最初的西藏学校、公路、医院、机场，都是来自全国各地的人和本地的藏族一起建设。全国各地人带来的是技术，还有丰富的知识。我们的前辈们都是普通人，普通人的子女终于可以接受教育，也开始有了工作，恋爱也变得自由。如果不是因为打开了和其他省份的交流，全国各民族之间的了解也不会像现在这样温暖而深刻。五十年代的祖国才刚刚起步，全国都要均衡发展，所以不会落下任何一个地方。当时进入西藏条件非常的艰苦，都是边修路边前进，面对高海拔和高山河谷，全国的居民朋友真的是不容易。西藏第一条完全通车的公路是川藏线和青藏线。为了通这两条路，有人永远留在了施工现场。目前正在修建的川藏铁路是全世界修建难度最高的铁路。西藏是全国最后一个有动车族的地方。为了让西藏和其他省一样，呃，祖国的决心是无比强烈的。从1951年到2021年，一共有70年。这七十年之间，西藏的发展有目共睹。西藏林芝的团结花，就是代表中华民族紧紧团结在一起。为了西藏发展做出努力，所以这一朵团结花还应该是盛开了七十年都没有凋谢，而且还要一直的盛开。感谢全国人民的帮助。西藏并不是只有藏族，无论是拉萨、日喀则还是林芝，都是由二十多个民族组成的大家庭。不同的民族在西藏生活，做着不同的事业。我们都是相互影响、相互帮助的。
。所以这一朵西藏林芝是中心的团结花，是非常具有象征意义的。这么多年来，西藏林芝的房子翻新了，也修了很多新的房子，但是这朵团结花一直都在这里，没有拆除和移动。如果你到林芝来旅行，可以到这里来看看，相信每个人都能感受到藏族人民的热情。来了就是西藏人，大美西藏，欢迎您。好了，那么今天这期视频呢，就到这里结束了。欢迎长按点赞，进行强烈推荐，点个关注不迷路。我们下期视频再见。如此低的海拔，再加上这么多的树木，只要不像本地人一样讲高原反应都很难。高原反应并不是来西藏最可怕的一件事情，高原肺水肿以及脑水肿才是头号敌人。如果没有及时治疗，到西藏是有生命危险的。Hello， 你们好，三个中国家人朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘庄妈，感谢大家的支持。帮家里做完了所有的农活，再一次进城，来到了西藏东南部的林芝。庄妈作为西藏日喀子长大的姑娘，在林芝读了四年的大学后，就无法自拔地爱上了这里。西藏一共有超过123万平方公里的面积，分布了六个地级市、一个地区。在西藏，每个地方所展现出来的风光都是不同的。这里有一望无际的草原，有只插云霄的山峰，有碧绿清澈的湖泊，也有贫瘠荒凉的戈壁。之所以如此，很多朋友都问我来西藏之前应该要做哪些准备呢？因为西藏属于高海拔地区，从平原地到高原就像是坐过山车，所以呢，高原反应就成了大家最担心的一个问题。除了必要的保暖衣物、防晒霜以及一个好的心情，避免高原反应最佳的方式就是西藏林芝。西藏每个地方都值得去看一看，把西藏林芝作为第一站是最明智的选择。西藏林芝机场2006年通航，无论是从成都还是从北京，都可以在几个小时内降落到西藏。啊，由于林芝到成都的火车还在修建，所以飞机是最好的交通工具。一下飞机就踏上了海拔2800米的土地，从此开始，欢迎你来到西藏。海拔最低，气候最好，森林覆盖率最密，水资源最丰富的城市。西藏最繁华的城市是拉萨，海拔为 3,700 米左右，而我的家乡日喀则海拔是在 3,900 米左右，山南和昌都的海拔都在 3,500 米左右，更别说是那曲和阿里了，都超过 4,000 米。这样一对比之下，林芝的海拔是 2,800 米，就显得很低了。不仅如此，林芝的察育县、墨脱县等地海拔甚至低于 1,000 米。我们都知道，呃，森林有一个神奇的作用，就是饲养。林芝到底有多少树呢？整个西藏百分之八十五以上的树木都在林芝。看看林芝的山，树木确实特别的多。但是我们日喀子呢，因为海拔高的原因，所以长不出来这么多的树。如此低的海拔，再加上这么多的树木，只要不像本地人一样讲高原反应都很难。高原反应产生原理是因为稀薄的氧气导致从平原地到高原的人不适应，氧浓度下降，行动的人需要更多的氧气，所以到了高原剧烈运动会让身体觉得更累，氧气需求增加而就会喘气头痛。我们西藏本地的人身体素质很好，也热爱运动，但是外地来的旅行的朋友，无论在平原打篮球有多好，但不要想着和本地人切磋。强身健体的运动是来西藏不能做的一件事情。高原反应并不是来西藏最可怕的一件事情，高原肺水肿以及脑水肿才是头号敌人。高原肺水肿会伴随着高原反应，但高原反应并不会百分之百肺水肿。如果感觉自己呼吸困难，并伴随肺部的甘罗因，咳嗽时会有粉红色的泡沫痰，基本就是高原肺水肿。如果患上高原肺水肿，全身乏力，并伴随头痛，连走路也是非常困难的。脑水肿是肺水肿的并发症，如果没有及时治疗，到西藏是有生命危险的。我一个四川朋友从小在西藏林芝长大，有一次他去昌都马汉县，就得了高原肺水肿。马汉县海拔四千三百米，和我的家乡江孜县差不多。肺水肿需要马上治疗，一般是高压氧舱吸氧，呃，然后通过输液把肺部的积水排出。为了防止呼吸道感染，还会配合抗生素等。高原肺水肿最佳的治疗应该是两个小时以内，越来越久会更严重。所以来西藏旅行，把林芝作为第一站，基本上不会有高原反应了，更别说高原肺水肿。林芝有来自全国各地的朋友，饮食方面和平原相同，可选择性非常丰富。
这里也是气候最好的城市，每天都会有一个好的心情。从林芝开始适应稳赚西藏江南后，就可以计划西藏的第二个城市了。好的，今天视频就到这里结束了。未来我想好好讲讲西藏的每个城市，把他们的民俗特点通过实地拍摄，让大家对西藏的认识更加深刻。点个关注不迷路，长按点赞，强烈推荐。啊，我们下期视频再见，拜拜。